sao hôm nay anh rảnh thế anh không ra ngoài hàng à hay là anh lại lên cơn lười lại để anh cường cân tất à này tao mà lười á tao hơi bị chăm đấy chẳng qua là tao không thèm đi làm nữa thôi sao lại không thèm đi làm em tưởng là hai anh đang sửa ta áp căng lắm cơ mà mới được một tháng thôi mà đã nản trí rồi à bọn tao cạch mặt nhau rồi đây nhá tao kể cho mày nghe xem lái đúng ai sai bánh à đến muộn thế sáng giờ ấy bán hết bánh cho khách rồi đấy này thì phải ở nhà hấp bánh đã chứ mà tao bảo này giá thịt lợn lại tăng giá đấy tao tính thế này hay là bây giờ mình tăng giá bánh bao lên không được đâu mình mới bán này lại tăng giá tăng giá như thế á khách cũ người ta thắc mắc xong khách mới người ta lại không mua ấy mình cứ buôn bán thế này lãi lời chẳng được bao nhiêu hay là mình cắt mất nguyên liệu đi nhập lại thịt giá rẻ thôi mày cứ lo tập trung làm bánh đi việc buôn bán cứ để tao thời gian này hơi khó khăn một chút thôi nhưng mà mấy nữa bình ổn giá lại thì lại ok ấy mà mày ấy cứ buôn bán thế này bao giờ mới giàu được à buôn bán ấy là phải có thủ thuật hiểu chưa mày bị điên à buôn bán thì phải có chất lượng thì mới tồn tại được lâu chứ này nhá mày không được dùng mấy cái loại thịt thôi thịt thối để làm bánh đâu đấy nhá mấy nữa vệ sinh an toàn thực phẩm đến họ dẹp tiệp luôn đấy làm gì ai biết được mày nói cái gì không có gì thôi tao về nhà làm bánh tiếp đây mày bà tiếp đi Tao đã dặn nó là không được dùng thịt thối để làm bánh bao rồi Thế thì đúng rồi đấy Vậy là tốt rồi Nhưng sao hai anh còn cãi nhau Thì đấy Tao dặn mà nó có nghe đâu Mày có nhớ cái hôm mà mày bảo tao là Bánh có vấn đề không Tao đã ngờ ngợ rồi Nhưng sao hôm sau nhá Có khách ăn vào bị ngộ độc Đến bắt đèn kia kìa Phần mãi mới được hai cái bánh bao rồi nhá Ghê Hôm nay anh tôi lại để phần tôi cơ đấy có mà không bán hết thừa thì có ấy Thế mày có ăn không? Có ăn trả đấy Có ăn chứ Này Thôi ăn mình đi giảm cân à, Anh Hoàng ơi Em bảo này Bánh bao đợt này không giống như bánh bao đợt đầu của anh làm cả Nhân thì có vậy ít thôi Bùi thì lại còn không thơm bằng nữa Phần vỏ và phần nhân là còn cứng hơn cơ Anh nhìn xem Ừ nhờ Cái phần trứng này nó cũng bị thâm hơn lần trước nữa ừ. Ăn vị cũng không ngon bằng Sao lại còn cứng nữa Người kỹ Còn thấy cả mùi hôi coi anh ạ Chắc là Cái mẻ này là mẻ cũ Hoặc là Hên xui có một cái như thế này thôi Để mai tao bảo lại Cường xem Ơ à, Chị Linh Chị đến mua bánh bao ạ à? Chị vẫn ăn lại thường ngày đúng không Để lấy cho chị nhá Thôi 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 Mày vẫn còn dám mời chị à Hả Mày có biết là vì ăn bánh bao của nhà mày Mà chồng chị đang ở trên viện kia không Hả Chị ơi Bánh bao nhà em là Nhà em tự làm An toàn sạch sẽ làm sao mà có chuyện như vậy được ạ? À? Thôi Bây giờ ông mới nôn ra toàn làm nhân bánh bao Thịt với cả một nhĩ Lên điện người ta cũng bảo là do ngộ độc bánh bao Thế mà mày vẫn chối lên à? Hả? Đây Kết quả xét nghiệm đây Đọc đi Mà thôi Ta cũng không đợi coi nhiều với mày nữa Khi nào ấy Có hóa đơn Thì lên điện mà đọc Nhá Ơi làm mấy hôm mà gian dối Cường, tôi đã nói với cậu là không được dùng thực vật bẩn để làm nhân bánh nữa cơ mà Đâu, tao vẫn dùng lại bình thường mà Đây, thì đây, ngò đét còn gì nữa Thế tại sao khách ăn xong lại bị ngộ độc Người ta đến bệnh viện xét nghiệm, nghĩ là do bánh bao đây này Ai biết gì đâu, cứ ăn vừa vào cứ ẩn rồi đổ đồ ăn lung tung Đây là cái gì Chỗ thịt này là thế nào Thôi được rồi, mày đã biết rồi thì tao cũng nói luôn Tao dùng thịt bẩn để làm nguyên liệu bánh bao đấy Làm sao? Buôn bán thẳng căng như mày ấy, Thì chỉ đủ sống thôi Mà cũng biết đủ sống Bây giờ thế này Mày thoải mái thì mày làm tiếp Không thì, thì thoải mái rút lui Tao làm một mình Hai đứa làm chung mày nó như thế mà được à? Hả? Thôi được rồi Mày muốn làm gì thì làm Để xem Mày tồn tại được bao lâu? <cười> Nghèo một sĩ
Hóa ra là vậy à? Đấy, mày thấy không? Bực hết cả mình Tao kệ cho nó làm luôn Anh không thể để kệ như thế được Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mà còn hại cho cả anh Cường nữa đấy Nhưng mà tao khuyên nó mà nó có nghe đâu Nói nhẹ không nghe Thì mình phải dùng biện pháp mạnh anh ạ Để anh ấy nhận ra lỗi sai Đi, anh dẫn em đến phòng bếp Bước đầu tiên, chúng ta cần thu thập chứng cứ Đi Rõ ràng hôm qua ở đây toàn thịt bẩn thịt thối cơ mà Sao nay lại sạch bóng thế này Chắc chắn anh Cường đã đề phòng đến việc Chúng ta sẽ quay lại đây để lấy chứng cứ Tên anh ấy đã dọn đi hết rồi Vậy là nó dọn về nhà nó rồi Tao có cái chìa khóa dự phòng ở nhà nó ở đây Nhưng mà không biết được lúc nào nó ở nhà Lúc đó nó ra ngoài cơ Giờ phải làm sao bây giờ Từ từ đã để em suy nghĩ à, Em nghĩ ra rồi Chúng ta sẽ tiến hành phương án B Chẳng biết có ai nói với em rằng Hù khỏe ai ly Alo em yêu à Anh đây Có việc gì thế Sao Em bị đau bụng á Rồi anh đến ngay đây Để anh ký nhá ừ, ừ, ừ. Mày thấy chưa? Thằng này ấy, nó sợ người yêu nó lắm Mà nhà người yêu nó thì xa Tao với mày tha hồ có thời gian mà thu thập chứng cứ Nhưng mà anh gửi cái gì cho người yêu anh Cường đấy? Sao anh chắc chắn là người yêu của anh ấy đau bụng? <cười> thì tao gửi chính cái bánh bao mà nó làm cho người yêu nó chứ sao? Gậy ông lại đập nước bà Ghê đấy Anh ra anh ra, mua anh bao đi ạ Hôm nay Hoàng không bán hàng này không? Ồ, anh là khách quen của thằng Hoàng à? Ừ. Ôi dồi cái thằng Hoàng ấy nhá, mất dậy cực kỳ Nó nhập bánh bao kém chất lượng về, bán trà trộn vào bánh bao chất lượng của em Đấy, thế là em đuổi nó luôn rồi Cậu nói như thế mà không thấy ngượng mồm à? Anh Tú, anh đừng mua bánh ở đây nữa à? Cường đã dùng thịt thối để làm nhân bánh đấy ạ Ơ anh ơi anh ơi, anh Này, tao nể tao với mày là bạn Nên tao không tính toán vụ này Mày cút ra cho khác để tao bán hàng nhưng mà tao lại không thích nẻ mặt mày đấy Tao thích tính toán với mày đấy Khi nào thì mày định dừng cái việc làm ăn thất đức này hả? Thất đức? Ai làm ăn thất đức? Hả? À, mày đứng vào vu khống cho tao Anh Cường Anh đừng giả vờ không biết gì nữa Tất cả bằng chứng Chúng tôi đã có ở trong đây hết rồi
Tao với mày là bạn Mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như thế à Tao đã khuyên mày từ đầu Nhưng mày có chịu nghe tao đâu Mày vẫn cố tình dùng thịt thối Bọc nhĩ mốc để làm nhân bánh bán cho khách hàng Khách hàng ăn phải Nếu gặp vấn đề gì về sức khỏe thì làm sao Tao biết tao sai rồi Từ bây giờ Tao không làm như thế nữa Mày bảo thằng tôm Xóa clip này đi Anh Hoàng Anh đừng mềm lòng Đừng để vài câu nói của anh Cường Mà làm lung lay Việc anh ấy làm Anh ấy phải chịu trách nhiệm Cái thằng bắt con này Nhẹ không ưa với tiếng ưa nặng à Hả? Xem ra Tôi thấy phòng vẫn không có chút hối cải rồi nhỉ Cộng tưởng Bọn tôi chỉ có một bản này thôi à Bọn tôi đã gửi đến cục an toàn vệ sinh thực phẩm Và công an phường Cộng chờ ngày lên đấy mà uống nước đi Hai anh em chúng mày Nhớ mặt tao đấy Ôi, ô, Anh Hoàng Anh cứ đuổi theo anh ấy đi Chỗ này để em lo cho 